ரெண்டு மணி நேரத்துல ஒரு கதை சொல்லணும் அப்படின்னு வரும்போது இவருக்கு பைபோலார் இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன உடனே முதல்ல எங்களை அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கேட்கறது நான் இந்த படத்தை பார்த்தேன் மனநோயினா வன்முறை தான் மனநோயாளினா ஒரு வன்முறையை வந்து தூக்கி சண்டை போட்டு கோபமாக அடிக்கக்கூடிய ஒரு நபர் தான் ஜீனியஸை விடுங்க ஓகே த்ரீயூ கூட விடுங்க கைண்ட் ஆஃப் ஹீரோ ஆஃப் அஜித் இது வந்து போர்ட்ரேட் பண்ணது தப்பு மனநலம்ங்கிறது இன்னைக்கு தமிழ் சமூகத்தில் மிகவும் அதை பற்றின புரிதல்ங்கிறது மிகவும் பலவீனமானதாகவும் அறிவியலுக்கு எதிரானதாகவும் மிகவும் மிகைப்படுத்தப்பட்டதாகவும் தவறானதாகவும் இருக்குது இந்த சூழலில் தமிழ் சி தமிழ் சமூகத்தில் கருத்துக்களை வடிவமைப்பதில் முதன்மை பாத்திரம் வகிக்கக்கூடிய தமிழ் சினிமா மனநலம் பற்றி எப்படி சித்தரிக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த காணொலியில் பேச போகிறோம் இப்போ சமீபத்தில் வந்த நேர்கொண்ட பார்வை படத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த கதாநாயகனுக்கு வந்து பைபோலார் டிஸார்டர் இருக்கிறதா காட்டுறாங்க ஆனால் அந்த சித்தரிப்புகள் அனைத்துமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிப்படையற்றதாகவும் மிகைப்படுத்தப்பட்டதாகவும் இருக்குது இது நேர்கொண்ட பார்வை படம் மாத்திரம் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி வந்த மூன்று இல்லை வந்து அந்நியன் இது போன்ற பல்வேறு படங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மனநலம் பற்றிய சித்தரிப்புகளை தமிழ் சினிமா தொடர்ந்து மிகவும் தவறானதாகவும் அபாயகரமானதாகவும் மிகையானதாகவும் காட்டிகிட்டே வருது அப்போது உண்மையிலேயே மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வன்முறையாளர்களா அவங்க எல்லாரும் வந்து அந்த அளவிற்கு கட்டுக்கடங்காத வன்முறையில் ஈடுபடக்கூடியவர்களா அவங்கள சுற்றி எவ்வளவு தப்பண்ணங்கள் இந்த சமூகத்தில் நிலவுது அவங்க எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை ஆக்சுவலாக எதிர்கொண்டிருக்கிறாங்க அவங்க எப்படிப்பட்ட சிரமங்களை எதிர்கொண்டிருக்கிறாங்கிறத நேரடியாக இந்த காணொலியின் வாயிலாக பேச போகிறாங்க இரண்டாவதாக அவங்களுடைய நெருங்கிய உறவினர்களாக இருக்கக்கூடியவங்களும் அதை பற்றி பேச போகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பிரபல மனநல மருத்துவர்களும் திரைக்கலைஞர்களும் கூட இந்த காணொலியில் இந்த பிரச்சனைகள் குறித்து பேச இருக்கிறாங்க எனக்கு பைபோலார் டிசார்டர் இருக்குது நான் காலேஜ் படிக்கிறதுலேருந்து எனக்கு இருக்குது ஸோ க்ளோஸ் டு தேர்ட்டின் இயர்ஸ் நான் வந்து அதில் சஃபர் பண்ணுறேன் ஸ்டிக்மா அதிகமாக இருக்குது மென்டல் இல்னஸ்க்குன்னு உரிய ஸ்டிக்மாவில் நான் ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் ரொம்ப பாதித்த படம் வந்து அந்நியன்னு ஒரு படம் ஸோ நிறைய பேர் என்ன அந்நியன்னே கூட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா இந்த டிசார்டர் மென்டல் ஹெல்த் இல்னஸ் இருக்குது அதனால் இவர் அந்நியனாக தான் இருப்பார் அப்படின்னு நிறைய பேர் என் ஃபோன் நம்பரே அப்படியே இன்னும் இன்னும் வரைக்கும் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீன்னு ஒரு படம் வந்தது அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சூசைட் பண்ணுற மாதிரி தான் காட்டுவாங்க ஐ மீன் எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கும் பட்டு ஈவன் தோ பைபாலாருக்கு அந்த ஒரு இன்டென்ஷனோ இல்லைனா ஒரு கேட்டகரைசேஷனோ இருந்தாலும் அதை ஆன் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது நிறைய பேர் வந்து அதை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டாங்க மூணு படம் பார்த்துட்டு என் காலேஜ் மேட்ஸ்லாம் நிறைய பேர் கேட்டாங்க உனக்கு என்ன சூசைட் அட்டம்ட் வருதா ஏ எந்த மாதிரியான டைம்லலாம் நீ சூசைட் அட்டம்ட்டை ட்ரை பண்ணியிருக்க என்ன ஒன்று ட்ரிகர் பண்ணுது அதை பற்றி பேச 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 நமக்கு ஒரு ஃபீல் வந்துடும் ஐயோ அப்போ பைபோலார்னா சூசைடு தானா அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வந்துடும் நம்ம கூட பழகிறவனுக்கும் அந்த ஃபீல் இருக்குது என் கூட இன்னிக்கும் நிறைய பேர் பயந்தே பழகிறாங்க நாளைக்கு இன்கேஸ் எதாவது பண்ணிட்டான்னா நம்ம பேர் அடிபட்டுருமோ இதெல்லாம் ஓப்பனாக என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க நிறைய படங்களில் குறிப்பாக தமிழ் படங்களில் சமீப காலமாக வந்த படங்களில் பைபோலா டிசார்டர் இருக்கவங்களே ஒரு பெரிய டேஞ்சரஸ் மேன் மாதிரி காமிக்கிறாங்க அதனுடைய விளைவெலாம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் யாராவது ஒரு பேஷண்ட்டை பார்த்துட்டு இவருக்கு பைபோலார் இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன உடனே முதல்ல எங்களை அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கேட்குறது நான் இந்த படத்தை பார்த்தேன் அந்த படத்தில் அவர் ரொம்ப வைலண்ட்டாக இருந்தார் இவரும் வைலண்ட் ஆகிடுவாரா இவரும் எங்களை அட்டாக் பண்ணுவாரா இவரும் கொலை பண்ணிவிடுவாரா இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்குறாங்க அந்த நோய் தன்மையை பற்றி அறிஞ்சு எப்படி அவங்களுக்கு உதவணுன்ற அப்படின்றத விட அந்த வைலண்ட்டாக இருக்கிறாங்கன்றது தான் அவங்க மனசில் ரொம்ப ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கு மை ஜேர்னி வித் மென்டல் இல்னஸ் ஸ்டார்ட் பை டூ தௌசண்ட் நைன் ஒரு ஒரு சென்சிட்டிவான ஒரு இஷ்யூ ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அதை ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸ்மோக்கிங் பிடிக்கும் போது கீழே போடுவாங்க அது ஒரு சென்சிட்டிவான இஷ்யூ அதே மாதிரி மென்டல் ஹெல்த் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு ஒரு சென்சிட்டிவான ஒரு இஷ்யூ ஜீனியஸை விடுங்க ஓகே த்ரீயூ கூட விடுங்க வேணா வேணா கைண்ட் ஆஃப் ஹீரோ ஆஃப் அஜித் யூனோ ஆக்சிடென்ட் ஃபிலிம் அது எவ்வளோ பேரை போய் சேரும் உங்களுக்கே ஒரு நம்பர் இருக்காரு அவருக்கு மெட்டல் இருக்கணும் நார்மல் காம்பினேஷன் ஆமாம் அஜித் அந்த படம் பார்த்தோம்ல நீ அப்படி தான் இருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது வந்துடும் ஒரு நார்மல் காம்பினேஷன் அது அப்படி வந்துடும் ஸோ தட் மஸ்ட் நாட் ஹேப்பன் தட் மஸ்ட் நாட் ஹேப்பன் எப்படியாவது ஒரு எஃபெக்டை கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்றதுனாலேயே வந்து கதையாசிரியர்கள் அந்த மாதிரியான சீன்ஸ் எல்லாம் எழுதுகிறாங
காரணம் சொல்றதுக்கோ இப்போ அஜித் வந்து ரொம்ப கோபத்துல அடிச்சுட்டாரு அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு காரணமா இது வச்சுக்கிறாங்க தவிர அவங்களுக்கு தெரியாதுன்னு கிடையாது சரியா பாக்கணும்னா மனநல பாதிப்பு அப்படின்றது சரியா யாருமே இது வரைக்கும் சித்தரிக்கல அப்படின்றது தான் என்னுடைய கருத்து நாங்க நார்மலா நிறைய சினிமா எல்லாம் பார்க்க மாட்டோம் ரொம்ப ஒரு ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கு ஒரு இது இருக்கு அப்படின்னு இருக்கும் போது பார்க்கறது உண்டு அப்படி இப்போ லேட்டஸ்டா வந்த ஒரு படத்தை பார்த்த போது அது என்னால் அக்ரி பண்ண முடியல அப்படி வயலண்ட்டாக அவங்க இருக்கிற கிடையாது ஆக்சுவலாக அவங்கெல்லாம் ரொம்ப நீட் ஒரு மாதிரி சாஃப்ட் டைப் தான் சினிமாவில் காட்டுற மாதிரி அக்ரஸிவாக இல்லை மற்றவங்களுக்கு அவங்கள சுற்றி உள்ளவங்கள வந்து அசிஃப் அவங்க வந்து பயமுறுத்துகிற மாதிரியோ அந்த படத்தில் காமிக்கிற மாதிரி மெடிசின் சாப்பிடாட்டி அவங்க வந்து ஒரு மாதிரி எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்ட்ரென்த் வந்து அத்தனை பேரையும் அடிச்சு போடுற அதெல்லாம் வந்து நிச்சயமாக அந்த மாதிரி அவங்க தே ஆர் ஹார்ம்லெஸ் ஒரு ஐநூறு பேர் அடிக்கணும் அப்படின்னா எல்லா தமிழ் சினிமாலையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹீரோ வந்து ஆயிரம் பேர் அடிக்கலாம் பறந்து அடிக்கலாம் உட்காந்து அடிக்கலாம் எப்படி வேணா அடிக்கலான்றது தமிழ் சூழலில் எல்லா இப்போ இங்கே நம்ம இதில் எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு ஒரு இதாகவே இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் அவருக்கு பைப்போலர் ஆஃப்டி டிசார்டர் இருந்தால் தான் ஒரு ஐநூறு பேர் அடிக்கணுமா அப்படின்ற ஒரு முதல் கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி நீ மாத்திரை எடுத்துக்கோ மாத்திரை எடுத்துக்கலன்னா உனக்கும் பிரச்சனை சுற்றியில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் அது பிரச்சனையாக மாறும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை வந்துட்டு ஒரு விஷயத்தை வந்து முன்வைக்கிறாரு அப்போ அதில் வந்து ஒரு யுவர் டேஞ்சரஸ் டு செல்ஃப் அண்ட் சொசைட்டி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்துட்டு காலங்காலமாக அப்போ நீங்கள் வந்துட்டு மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வந்து சமூகத்துக்கு ஒவ்வாதவர்கள் தி அதர் அப்படின்ற கான்செப்டில் தான் வந்துட்டு மென்டலி இல்ல வந்து டிஃபைன் பண்ணாங்க மனநோய்னா வன்முறை தான் மனநோயாளினா ஒரு வன்முறையை வந்து தூக்கி சண்டை போட்டு கோபமாக அடிக்கக்கூடிய ஒரு நபர் தான் அப்படின்ற நூற்றாண்டு காலமாக கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு அந்த அந்த பிம்பம் இருக்குல்ல அந்த இமேஜ் ஆஃப் அ மென்டலி இல் பர்சன் அப்போ அது அதுவே நம்ம வந்து உடைக்க வேண்டிய ஒரு சூழலில் நம்ம இருக்கு இருக்கிறோம் ரிகார்டிங் தி ஸ்டிக்மா நீங்கள் கேட்டிங்க அப்படின்னா எஸ் முதல்ல வந்து வினை ஃபர்ஸ்ட் திங் மென்டல் ஹெல்த் சர்வே வுட் டூ இஸ் ஐசோலேஷன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி விட்டுருவாங்க தே வில் ஆன் கோ டு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன்ஸ் பிகாஸ் தே டோன்ட் வாண்ட் டு ஈவன் கெட் அவுட் ஆஃப் த பெட் அவங்க ரூம்குள்ளேயே இருப்பீங்க யூ டோன் வாண்ட் டு டேக் பாத் யூ டோன்ட் டு கோ அவுட் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் பட் ஸோ ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் ஒன் ஆஃப் தி சென்டென்ஸ் தட் மை ஃப்ரெண்ட் டோல் டு மீ தட் ஓகே வாட் ஆர் பி த இன்ஃபெக்ஷன் வி வில் கிளியர் இட் அப்படின்னு தான் சொன்னால் ஸோ தே திங் திங்க் தட் இட் இஸ் ஸ்டில் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் தான் ஒரு வைரஸ் அந்த மாதிரி தான் திங்க் பண்ணிட்டுருக்காங்க தட் இஸ் இது யாருக்கு வேணா வரலாம் எப்போ வேணா வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் வந்து யாருக்குமே கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி பைப்போலாக இருக்கவங்க வந்து ரொம்ப வைலண்ட்டானவங்க அப்படின்னு இந்த மூவிஸ்லேயும் மற்ற விஷயங்கள்லேயும் திரும்ப திரும்ப காட்டும் பொழுது இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னும் பெரிய வந்து ஒரு வைலண்ட்டான மனுஷன் நம்ம மற்றவங்களை போய் அட்டாக் பண்ணிட்டு போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு பயம் வந்து அவங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது இது அவங்கள மட்டும் பாதிக்கிறது இல்லை மற்றவங்க கூட இருக்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோ அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸோ கூட இவங்க எந்த நேரம் வேணால் வைலண்ட் ஆகிடலாம் அப்படின்ற ஒரு தவறான ஒரு அப்ரோச்சோடையே அவங்கள டீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சமூகமும் அதே மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிக்குது நான் வந்து என்னோடய கேஸில் நான் டெய்லியுமே டேப்லெட் போடணும் இதுதான் என்னோடய கேஸ் காலையில் டேப்லெட் நைட்டு டேப்லெட் நான் டேப்லெட்டை போடும் போதெல்லாம் எனக்கு வலிக்கும் ஐயோ நம்ம டேப்லெட் சாப்பிட்றோமே இந்த வயசில் ரொம்ப எங் தான் நான் ஸோ இந்த வயசில் இவ்வளோ டேப்லெட் சாப்பிட்றோமே அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வலிக்கும் இதுவே பெரிய வலி இதுக்கப்புறம் காலையில் தூங்கி எந்திரிக்கிறதுன்றது ஒரு சில நாள் தூக்கம் வராது ஒரு சில நாள் ரேஸ் ஆஃப் தாட்ஸ் இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்து வெளியே நின்றா உங்களை ஒரு நாலு பேர் கேட்குறான் என்னடா உனக்கு பைப்போல டிசார்டர் இருக்கே நீ இப்படி தானான்னு கேட்கும்போது எனக்கு அவங்க மேலெலாம் கோபம் வரல இது வந்து போர்ட்ரேட் பண்ணது தப்பு நிறைய பாதிப்பு தான் உண்டாகுதே தவிர இதில் ஒன்றும் பாசிட்டிவ் விஷயம் ஒன்றும் இல்லை அந்த இல்னஸ்னுடைய தாக்கம் இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ ஏன்னா அவங்க சுற்றி இருக்கவங்களுக்கு பாதிப்பு பாதிப்பு இருக்கா இல்லையான்ற ஒரு விஷயம் அவருக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய பாதிப்பு இருக்குல்ல அவர் சுயத்தை இழந்து வேற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போய் அந்த எல்லாத்தையும் அனுபவித்து திரும்ப மீண்டு வெளியில் வந்து நான் திரும்ப நான் நார்மலாக உட்காரும் பொழுது நான் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறேன் இதெல்லாம் நான் பண்ணேன் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தராக பேசுவாங்க இவர் இப்படிலாம் பேசினார் இவர் இப்படி நடந்துக்கிட்டார் இவர் வந்து தனக்கு இருக்கக்கூடிய அதீதமாக நிறைய சக்தி இருக்குதுன்னு பேசினார் தான் தான் கடவுள்னு சொன்னார் அப்போது இந
இந்த மாதிரி பைப்பல் ஆஃப் டிஸ்ஆர்டரோடு இருக்கவங்க எல்லாருமே ஒரு வயலன்ஸ்க்கு ஈக்குவேட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அந்த பிம்பத்தை கட்டமைக்கும் பொழுது அது மிக மிக ஸ்டிக்மட்டைசிங் அந்த வழியே வந்து அவர்கள் உலரண இவங்க கலைஞர்கள் வந்து இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எந்த மாதிரியான வழியில் இருப்பாங்க வேதனையில் இருப்பாங்க எந்த மாதிரியான அதை மீண்டு வெளியில் வந்து சர்வைவர்ஸாக வந்து ஒரு ஒரு மன திடத்தோடு எப்படி வந்து வாழ்க்கையை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் பிக்சரைஸ் பண்ணலாம் பண்ண வேண்டாம் அது பண்ணணுன்ற அவசியம் அவங்களுக்கு இல்லை சைக்கேட்ரிஸ்ட்டுக்கு போய் கிட்டே போயிட்டான்னா அவன் உடனே அவனுக்கு வந்து மிகப்பெரிய வியாதி என்னமோ வந்துட்ட மாதிரியும் அவனை வந்து அவனை தீண்டு தகான தகாதவங்க மாதிரி பார்க்குறதும் நடக்குது அதுக்கு என்ன காரணம்னா சமூகத்தில் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறவங்கள பற்றி இருக்கிற ஒரு பார்வை அந்த பார்வையை ரொம்ப அதிகமாக தவறாக கொண்டு போய்கிட்டு இருக்கிறது சினிமா அப்படின்றதுனால ஒன்று சமூகம் பார்க்குற பார்வை நாமளே மாற்றணும் அது தவறான விதத்தில் கொண்டு போகிறது சினிமா அதுக்கப்புறம் அவங்கள அவங்களே பார்த்துக்கிற பார்வையும் மாற்றணும் அவங்கள உண்மையாக பார்க்கணும்னா ஒரு சிம்பத்தி அவங்கள வந்து நம்மள்ட நிலைமை இல்லை அவங்க அவங்கள வச்சு பார்த்து நமக்கு அப்படி இருந்தால் என்ன மற்றவங்க எப்படி இது பண்ணுவாங்கன்னு அவங்கள வந்து ஒரு அவங்கள பரிதாபப்படக்கூடிய சூழ்நிலைக்கும் கொண்டு போகக்கூடாது அவங்கள ஐயோ அவங்க அவங்க ஒரு ஹார்ம்ஃபுல் பீப் இவங்கன்ற மாதிரி அவங்கள பயத்தோடு பார்க்கணுன்ற அவசியமும் கிடையாது நார்மல் பீப்புள் எப்படியோ அவங்கள அந்த மாதிரியே ட்ரீட் பண்ணால் அவங்க நல்ல நார்மலாக தான் இருப்பாங்க அவங்கள அப்படி ஒரு பேஷண்ட்டாக கூட ட்ரீட் பண்ணணும் நம்ம நினைக்கக்கூடாது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்லணும் நினைக்கிறேன் இப்போ பைப்போலர் டிஸார்டர் அப்படின்றது ஒரு மென்டல் இல்னஸ் தான் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம விஞ்ஞானம் நிறைய வளர்ந்துருக்கிறதுனால இது ஒரு ட்ரீட்டபிள் ப்ராப்ளம் இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி அவங்களுக்கு ப்ராப்பராக ட்ரீட் பண்ணி கொடுக்க முடியும் அண்ட் பைப்போலர் டிஸார்டர் இருக்கவங்க வந்து மற்றவங்க போல் அவங்களால் தன்னிச்சையாக வாழ முடியும் தே கேன் லீட் அன் இண்டிபெண்ட் லைஃப் அவங்களால் வேலைக்கு போக முடியும் கண்டிப்பாக அவங்களால் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் அவங்களால் குழந்தைகள் பெற்றுக்க முடியும் ஸோ இது எல்லாமே நார்மலாக ஒரு பர்சன் என்ன செய்ய முடியுமோ இது எல்லாமே ஒரு பைப்பாலர் டிஸார்டர் இருக்கவங்களும் கண்டிப்பாக செய்ய முடியும் ஆனால் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா அவங்க ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து ரெகுலராக ஒரு மருத்துவரை பார்த்து பரிசீலனை கேட்டு அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை ஒழுங்காக எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களால் நார்மல் லைஃப் வாழ முடியும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த படங்களில் பெண்களை சித்தரித்த விதமும் இப்போ பெண்களை சித்தரிச்சிருக்கிற விதமும் வேறு மாதிரி இருக்குது ஏன் நாம் தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டு இருந்ததுனால தான் அதே மாதிரி தான் மனநல பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறவங்கள பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க அதை பற்றி சித்தரிக்கிறதுல மாற்றம் வரும் அப்படின்னு மாற்றம் வர்றதுக்காக நம்மளை வந்து ஒதுக்குனாலும் பரவாயில்ல நாம் பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கணும்